ஹலோ டிவி தமிழோடு இணைந்திருக்கும் அன்பு உள்ளங்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் ராஜா இரவின் மடியில் இனிய உறக்கத்தின் இதமான துவக்கத்திற்கு இன்று நாம் கேட்க இருப்பது தென்கட்சி கோ சுவாமிநாதன் அவர்கள் வழங்கிய கருத்தான கதைகளும் தகவல்களும் ஒரு காடு அங்கே அஞ்சு பேர் இருக்கிறாங்க யார் அந்த அஞ்சு பேர் அப்படின்னா பஞ்சபாண்டவர்கள் தான் அதாவது வனவாசம் பன்னெண்டு வருஷம் அங்கே இருந்தாகணும் தருமன் பீமன் அர்ஜுனன் நகுலன் சகாதேவன் இவங்க தான் அந்த அஞ்சு பேர் காட்டுக்கு போன பஞ்சபாண்டவர்கள் எப்படி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு போய் பார்த்துட்டு வரலாமே அப்படின்னு நினச்சார் ஒருத்தர் அப்படி நினச்சவர் யாருன்னா அவர் தான் கிருஷ்ணர் உடனே புறப்பட்டு காட்டுக்கு போனார் அவங்கள பார்த்தார் அவங்களோட ஒரு ராத்திரி தங்கினார் அப்போது பஞ்சபாண்டவர்கள் அவருக்கு காவல் காத்தாங்களாம் இரவு காவல் அது எப்படின்னா ஒருத்தர் மாற்றி ஒருத்தர் கண்ணு முழிச்சு காவல் காக்கணும் ஆளுக்கு கொஞ்சம் நேரம் முதல்ல அர்ஜுனன் காவல் காத்தான் எல்லாரும் தூங்குறாங்க அவன் மட்டும் முழிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் அப்போது எதிரில் என்னமோ மாதிரி ஒரு உருவம் தெரிஞ்சுதான் உத்து பார்த்துருக்குறான் அது ஒரு பூதம் அது பாட்டுக்கு எதிரில் கொஞ்சம் தூரத்தில் நின்றுக்கிட்டே இருந்தது இவன் நேரம் முடிஞ்சுது அடுத்தபடியாக நகுலன் காவல் காக்க வந்தான் இப்போவும் அந்த பூதம் கண்ணில் பட்டுது ஆனால் அது முன்னாடி இருந்ததை விட கொஞ்சம் பெருசாக தெரிஞ்சுது இவனுக்கு அடுத்தபடியாக சகாதேவன் பீமன் தருமன் இப்படி மாற்றி மாற்றி காவல் பொறுப்பை ஏற்றுக்கிட்டாங்க வர வர என்னாச்சுன்னா அந்த பூதத்தோட வடிவம் பெருசாகிக்கிட்டே இருந்துதான் ஒவ்வொருத்தரும் அதை கொல்றதுக்கு முயற்சி பண்ணியிருக்கிறாங்க இரவு காவல் பணியில் பஞ்சபாண்டவர்கள் இப்படி மாறி மாறி ஈடுபடுறத பார்த்ததும் கிருஷ்ணர் வந்து தர்மரை பார்த்து கேட்டார் இந்த காவல் பணியில் எனக்கும் ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கக்கூடாதா நானும் கொஞ்சம் நேரம் கண் வீழ்ச்சி காவல் காக்கிறேன்னு என்னார் இதுக்கு தர்மர் சொன்னார் செய்யுங்களேன் இந்த உலகத்தையே பாதுகாக்கிறது நீங்கள் தான் பாண்டவர்களை பாதுகாக்கிறது நீங்கள் தான் இந்த பாதுகாவல் பணியிலேயும் ஈடுபடணும்னு நீங்கள் நினச்சா அதை வேண்டாம்னு சொல்கிறதுக்கு நாங்கள் யாருன்னார் ஒவ்வொருத்தராக காவல் காத்து முடித்ததும் இப்போ கிருஷ்ணர் வர வேண்டிய முறை காவலுக்கு கிருஷ்ணர் புறப்பட்டார் இப்போ தர்மர் சொன்னார் கிருஷ்ணா காட்டில் ஒரு பெரிய பூதம் இருக்கு அது வர வர பெருசாகிக்கிட்டே இருக்குது அது உங்களுக்கு ஏதாவது இடைஞ்சல் கொடுக்கும் அதனால் நீங்கள் போகாமல் இருக்கிறது நல்லதுன்னார் அதுக்கு கிருஷ்ணர் சொன்னாராம் இப்படி என் மேலே உனக்கு சந்தேகம் வரலாமா ஏன் இப்படிப்பட்ட சந்தேகம் அது உன்னுடைய பலவீனம் நான் வந்து நிச்சயமாக காவல் பணி செய்யத்தான் போகிறேன் அப்படின்னார் நடு ராத்திரி ரெண்டு மணிலேருந்து மூணு மணி வரைக்கும் அவருடைய நேரம் மூணு மணிக்கு மேலே அர்ஜுனன் வரணும் அதனால் மூணு மணிக்கு அர்ஜுனன் வந்தான் பார்க்குறான் கிருஷ்ணர் சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறார் அங்கே எதிரில் பார்க்குறான் பூதத்தையும் காணும் பெசாசையும் காணும் அர்ஜுனன் கேட்குறான் கிருஷ்ணா நீ அந்த பூதத்தை அறக்கணை அழிச்சுட்டியான்னா இப்போ கிருஷ்ணர் சொன்னார் அர்ஜுனா நான் எந்த பூதத்தையும் பெசாசையும் அழிக்கல என் கண்ணுக்கு அப்படி எதுவுமே தெரியல எதுவுமே நம்முடைய பிரதிபலிப்பு தான் நம்முடைய கோபம் தான் நமக்கு முன்னாடி அறக்கத்தனமாக காட்சி அளிக்குது எவ்வளவு எவ்வளவு கோபம் அதிகரிக்குதோ அந்த அளவுக்கு சமமாக அதுவும் வளருது எனக்கு யார் மேலேயும் கோபமும் வெறுப்பம் கிடையாது உண்மையிலேயே நமக்குன்னு யாரும் எதிரிகள் கிடையாது நம்முடைய குணங்கள் தான் நமக்கு எதிரிகள் உள்ளே இருக்கிற உணர்வுகள் தான் நமக்கு பிரதிபிம்பமாக வெளியில் தெரியுது வெறுப்பே இல்லாமல் எல்லாத்தையும் அன்பால் நிரப்பும் பொழுது நம்ம கண் முன்னாடியும் அன்பு தான் தெரியும் அறக்கம் தெரிய மாட்டான் அப்படின்னார் இதை சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா எல்லாரும் இன்பமாக வாழலாம் நம்ம ஆள் ஒருத்தர் இருக்கிறார் அவர் சொன்னார் சார் என் கண்ணுக்கு யாருமே எதிரியாக தெரிய மாட்டேங்கிறாங்கன்னார் அப்படியே அண்ணன் ரொம்ப ஆச்சரியமா ஆனால் ஒன்று சார் எல்லார் கண்ணுக்குமே நான் எதிரியாக தெரிகிறேன் அதுதான் ஏன்னு தெரியல அப்படின்னு முடித்தார் அவர் அதனால் நல்லது கெட்டது நமக்கு உள்ளே தான் இருக்குது அதை புரிஞ்சுக்கணும் அன்பு தான் முக்கியம் அதனுடைய மகிமை நமக்கு புரியணும் அப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா வாழ்க்கை இன்பமயம் இந்த உலகத்தில் அன்பை பற்றி பேசாதவங்க யாருமே கிடையாது அன்பு தான் கடவுள் அப்படின்னு ஏற்கனவே சொல்லி வச்சுருக்கிறாங்க அன்பு தான் உலக மகாசக்தி அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்கிறாங்க அன்பு இல்லைன்னா அந்த உலகமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காதலர்கள் பார்த்திங்கன்னா அன்பே ஆர்வீரே அப்படின்னு தான் காதல் கடிதங்கள் எழுதுறது வழக்கம் அது மட்டும் இல்லை ஒருத்தருக்கு கடிதம் எழுதுனா கூட அன்புள்ள நண்பருக்கு அப்படின்னு அன்பாக தான் ஆரம்பிக்கிறோம் முடிக்கும் பொழுதும் 
அன்புடன் அப்படின்னு சொல்லி கையெழுத்து போடுறோம் இப்படி அன்புங்கிறது நம்ம வாழ்க்கையில் அடிக்கடி அந்த வார்த்தையும் உபயோகப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு அதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் இதை வந்து ஒரு பெரியவர்கிட்ட கேட்டார் அவர்த்தர் ஏங்க எல்லாரும் அன்பை பற்றியே பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்களே இந்த உலகத்தில் அன்புன்னா அது என்ன ஒரு பேசப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயமா ஏன் அந்த அளவுக்கு அன்பை பற்றி எல்லாரும் பேசுகிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் அதுக்கு அந்த பெரியவர் சொன்னாராம் ஏன் எல்லாரும் அன்பை பற்றி இவ்வளோ தூரம் பேசுகிறாங்கன்னா யாருமே வந்து அன்புன்னா என்னென்னு தெரியாது யாருக்கும் நமக்கு எந்த விஷயம் தெரியாதோ அந்த தெரியாத விஷயத்தை பற்றி பேசுறது ரொம்ப இயல்பு மனிதனுடைய இயல்பு அன்பு உண்மையான அன்புன்னா என்னங்கிறது இன்னும் யாருக்கும் தெரியாது நாம் இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் அன்பின் பொய் தோற்றங்கள் அதனால தான் அன்பை பற்றி எல்லாரும் பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க அன்புங்கிறது அப்போ இப்போ நாம் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறது அன்பு கிடையாது இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது இந்த காதல்னு வார்த்தையெல்லாம் உபயோகப்படுத்துகிற மாதிரி அது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி இல்லாத ஒன்றை பற்றி தான் அதை சொல்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவாங்க பேசுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவாங்க இப்போ கவிதையில் வந்து காதல் கவிதைகள்னு எழுதுகிறோம் நிறைய அதே மாதிரி சினிமாவில் அதை பற்றி பேசுகிறது அன்பை பற்றி சொல்கிறது நாடகத்தில் அன்பை பற்றி பேசுகிறது சொற்பொழிவில் அன்பின் பெருமைங்கிறத பற்றி பேசுகிறது இதெல்லாம் அடிக்கடி சொல்லிகிட்டு இருக்கிறதுக்கு காரணம் அந்த உண்மையான அன்புங்கிறது இன்னும் யாரும் அனுபவிக்காத விஷயமாக இருக்குது அதனால தான் அதை பற்றி அதிகமாக பேசுகிறோம் அப்படின்னாரா இவர் கேட்டவருக்கு ஒரு மாதிரியாக இருந்தது என்ன அப்படியா சொல்கிறீங்க அப்படின்னு ஆமாம் உண்மையிலேயே அதுதான் அன்பை பற்றி எதுவுமே தெரியாத ஒருத்தன் எழுதின கவிதை அன்பை பற்றி எல்லாம் தெரிஞ்ச ஒருத்தன் எழுதின கவிதையை விட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னாராம் அன்புன்னா என்னன்னே தெரியாதவன் அவன் எழுதுகிற கவிதை நல்லாயிருக்கும் அன்பு அன்பை பற்றி புரிஞ்சுக்கிட்டு அவன் எழுதின கவிதையை விட ஏன்னு கேட்டால் இந்த அன்புன்னா என்னென்னே தெரியாது இருக்கான்ல அவன்கிட்ட வெறுமை அதிகமாக இருக்குது வெற்றித்தன்மை அவனுக்கு எதுவுமே கிடையாது பிளாங்காக இருக்கான் அவனுடைய வெறுமைத்தன்மையை நிரப்புறதுக்காக வார்த்தை ஜாலங்களை உபயோகப்படுத்துகிறான் காதல்னா அது இது அன்புன்னா இது அப்படின்னு சொல்லி அலங்கார வார்த்தைகளை போட்டு நிரப்புகிறான் அது பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்குது கவிதை அதனால் ஒருத்தன் அழகாக ரொம்ப காதலை பற்றி பிரமாதமாக கவிதை எழுதுனான்னா அவனுக்கு காதலை பற்றி எதுவும் தெரியலேன்னு அர்த்தம் நல்லா தெரிஞ்சோம் அதை பற்றி எழுது தெரியாது நிறைய வார்த்தைகள் அலங்கார வார்த்தைகளை போட வேண்டிய அவசியம் இருக்காது அப்படின்னு அந்த பெரியவர் அதுக்கு ஒரு விளக்கம் அது கொஞ்சம் வேடிக்கையாக கூட இருக்கலாம் அப்படி அவர் கொடுத்தாராம் இப்போ நாம் வந்து ஒருத்தரை நேசிக்கிறோம்னு வைங்க அந்த நேசிக்கப்படுகிறவர் நெருங்கி வந்துட்டார்னா அந்த நேசம் செத்து போடுமா அதுக்கப்புறம் நேசம்ங்கிறதுக்கு அவசியமே இல்லை இப்போ காதலுங்கிறது நிறைவேறி போச்சுன்னா அந்த நிறைவேறுகிற தருணத்தில் காதல் செத்து போடும் அது வந்து அதுக்கப்புறம் காதல்னு ஒன்று இருக்காது இப்போ நாம் என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம்னா இப்போ ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தர் ஆசைப்படுறார் அதுக்கு ஏகப்பட்ட தடைகள் வருது அந்த தடையெல்லாம் மீறி அவர் அடையணும்னு இவர் துடிக்கிறார் அந்த துடிப்புக்கு தான் இப்போ காதல்னு பேர் வச்சுருக்கிறோம் அதாவது எப்படியாவது தடைகளை மீறி அந்த நினைச்சதை அடையணும்னு நினைக்கிறார் இல்லையா அந்த துடிப்பு மன இறுக்கம் போராட்டம் இதுக்கு தான் இப்போ காதல்னு நாம் பேர் கொடுத்துக்கிட்டுருக்குறோம் அது நிறைவேறிய காதல் வந்து உயிரோடு இருக்காது அதுக்கப்புறம் அங்கே அன்புக்கே இடம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ தெய்வீக காதல்னு சொல்கிறாங்களே அது என்ன அப்படின்னு கேட்டால் நிறைவேறாத காதல் தான் தெய்வீக காதல் இப்போ லைலா மஜினு அமராவதி அம்பிகாபதி ரோமியோ ஜூலியட் இது மாதிரி இந்த கதைகள்லாம் தெய்வீக காதல்னு சொல்கிறோம் அந்த ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து நிறைவேறல நிறைவேறியாச்சுன்னா அதுக்கு அப்புறம் தெய்வீகம் தேவைப்படாது அது வந்து அப்புறம் அதில் ஒன்றுமே இல்லை அது ஒரு வெற்றுத்தன்மை ஒன்றுமில்லாத தன்மையும்பாங்க அதனால் அது சரியாக புரிஞ்சுக்காத ஒரு முட்டாள்தனமான அகங்காரத்தின் வெளிப்பாடுங்கிறார் இப்போ நாம் காதல்னு சொல்கிறது ஒரு முட்டாள்தனமான அகங்காரத்தின் வெளிப்பாடு அப்படின்னு ஒரு பெரிய ஞானி சொல்கிறார் இப்படி காதலை பற்றி விமர்சனம் விளக்கம் கொடுக்குறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அது இளைஞர்களை கேட்டால் அது வந்து ரொம்ப தெய்வீகமான விஷயம் அப்படின்னு தான் அவங்க சொல்லுவாங்க ஒருத்தர் சொன்னார் அதாவது காதல் என்றால் என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ஒருத்தர் சொன்ன கருத்து என்னென்னா இன விருத்திக்காக இயற்கை செய்கிற தூண்டுதல் உணர்வின் தொடக்கம் அதுதான் காதல் இன விருத்திக்காக இயற்கை செய்கிற தூண்டுதல் உணர்வின் தொடக்கம் அப்படின்னார் அது உங்களை போய் கேட்ட நேட்டு போயிட்டாராம் ஏன்னா கேட்டவர் ஒரு இளைஞர் அவர் அவருடைய அபிப்பிராயத்தில் அது வந்து ரொம்ப தெய்வீகமான விஷயம் இப்படி வந்து அறிவியல் பூர்வமாக அதை பேசக்கூடாது அது உணர்வு பூர்வமாக பேச வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னு அவர் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறார் அதனால் இந்த அன்பை பற்றி நாம் வந்து நிறைய பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம நிறைய சொல்லிகிட்டு இருக்கிறோம்னா அதனுடைய உண்மையான ஒரு அந்த ஆனந்தத்தை வந்து யாரும் அனுபவிக்கலை இந்த உலகத்திலேயே ரொம்ப அமைதியான நேரம் எது அப்படின்னு கேட்டாங்க இந்த உலகத்திலேயே ரொம்
எந்தவித நிபந்தனையும் இல்லாமல் அன்பு செலுத்துகிற நேரம் இருக்கு பாருங்க எந்தவித நிபந்தனையும் இல்லாமல் அன்பு காட்டுகிற நேரம் தான் உலகத்திலேயே அமைதியான நேரம் அப்படின்னு ஒரு பெரிய ஒரு சொன்னார் அப்படி அன்புங்கிறது எதையும் எதிர்பார்க்காத விஷயம் எது இப்போ அன்பு அளிப்புன்னாவே அந்த அழிக்கிறதே அன்பு விரும்புறதில்ல அதனால் அது அன்பு அளிப்புன்னு நாம் சொல்லி எதையாக ஒரு பொருளை கொடுக்கறது சும்மா அந்த நேரம் அவரை சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக கொடுக்குறோம் அழிப்பதையும் விரும்புவதில்லை அழிக்கப்படுவதும் அதுக்கு பிடிக்காது அப்படி எதுவுமே இல்லாத ஒரு தன்மை அது ஒரு பெரிய ஆனந்த நிலைன்னு சொல்லுங்களேன் அதுதான் அன்பு அதுதான் காதல் அந்த உண்மையான காதல் புரிகிற வரைக்கும் அதை பற்றி நிறைய பேசிக்கிட்டு இருப்போம் எழுதிட்டு இருப்போம் கவிதை எழுதுவோம் நாடகம் எழுதுவோம் சினிமா பண்ணுவோம் எல்லாம் அதை பற்றி நிறைய பேசிக்கிட்டு இருப்போம் ஏன்னா இல்லாத நம்ம அனுபவிக்காத விஷயத்தை பற்றி எழுதுறது தான் ரொம்ப ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் அதனால் அதை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு சில சிந்தனையாளர்கள் சொல்கிறாங்க அதனால் அந்த உண்மையான அன்புன்னா என்ன அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு அபிப்பிராயம் எல்லாருக்கும் வரணும் அந்த எதையும் எதிர்பாராத ஒரு தன்மை அன்பு தான் கடவுள்னு சொல்கிறவங்களே பெரியவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அன்பு வேற கடவுள் வேறேன்னு சொல்கிறவங்க புத்தி இல்லாதவன் அன்பும் சிவமும் இரண்டு என்பார் அறிவிலார் அன்பே சிவமாவது யாரும் அறிகிறார் அன்பே சிவமாவது யாரும் அறிந்த பின் அன்பே சிவமாய் அமர்ந்திருப்பாரே அன்பு வேற சிவம் வேற கடவுள் வேறன்னு நினைக்கிறோம் புத்தி இல்லாதவன் இதுதான் அதுங்கிறது யாருக்கும் தெரியல இதுதான் அதுன்னு தெரிஞ்சுட்டுதுன்னா ரெண்டும் ஒன்றாவே ஆகிடும் நீங்கள் அன்பே சிவமாய் அமர்ந்திருப்பாருன்னு சொல்லி திருமூலர் சொல்லுவார் அது மாதிரி இந்த அன்புங்கிற விஷயம் யாரும் சுலபமாக தொட முடியாத ஒரு விஷயம் அனுபவிக்காத விஷயம் அந்த அனுபவம் எல்லாருக்கும் கிடைக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு பெரிய முக்கியமான விருப்பம் வேண்டுதல் மறுபடியும் நாளைக்கு சந்திப்போம்
நான் கூப்பிட்டா தான் போவேன் மனிதர்கள் செய்யக்கூடிய செயல்களையெல்லாம் அவங்கவுங்க போக்கிலேயே விட்டுட்டு வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருப்பேன் நான் குறுக்கிட்டு வந்து ஒன்றுமே செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னா பறந்தாமன் மனுஷன் தவறு பண்ணுனா திருத்த மாட்டியா சும்மா பார்த்துக்கிட்டு தான் உட்காந்துருப்பியா அப்படின்னு கேட்குறான் உத்தவன் நான் மனுஷனுடைய உள்ளத்தில் இருக்கிறப்போ என் எதிரில் மனுஷன் தவறு பண்ண மாட்டான் அப்படின்னா கண்ணன் அதாவது யார் நினைக்கிறாங்களோ அவங்க உள்ளத்திலெல்லாம் அவன் இருக்கிறான் அப்படி இருக்கிறப்போ தவறு செய்ய மனுஷன் அஞ்சுவான் இதுதான் உத்தவ கீதைங்கிறது இந்த காலத்துலேயும் சில பேர் பகவான் மாதிரி அடுத்தவங்க கஷ்டப்படுறத வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது உண்டு அன்றைக்கி அப்படி தான் நடுத்தெருவில் ஒரு திருடனை பிடிச்சி எல்லோரும் சேர்ந்து அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு ஆள் மட்டும் தள்ளி நின்று அதை வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான் பார்த்துக்கிட்டு சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் என்ன சார் இது பாவம் அந்த ஆளை போட்டு அப்படி அடிக்கிறாங்களே அப்படின்னோ அடிக்கட்டும் சார் அவன் அடி வாங்க வேண்டிய ஆள் தான் அப்படின்னா அவன் ஏன் சார் அப்படி சொல்கிறீங்கோ அப்படின்னு கேட்டோம் என்ன சார் நான் ஒருத்தர் பையில் இருந்த பரிசை எடுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் அதுக்குள்ளே அவன் முந்திக்கிட்டு அபேஸ் பண்ணிவிட்டான் பரிசை அவன் எடுத்துட்டான் பார்க்குறதுனா எடுக்கிறது அவனா என்ன சார் நியாயம் இது நல்லா வாங்கட்டும் அப்படிங்கிறான் ஒரு சிகை அலங்கார கூடம் ரொம்ப சுறுசுறுப்பாக எல்லோரும் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க முடிவெட்டிக்க வந்திருக்கிறவங்க நிறைய பேர் எல்லோரும் வரிசையாக உட்காந்துருக்குறாங்க அந்த சமயத்தில் திடீர்னு கதவை திறந்துக்கிட்டு ஒருத்தர் உள்ளே வர்றார் அவர் ஒரு பெரிய மனிதர் அவரும் முடிவெட்டிக்கிறதுக்காக தான் உள்ளே வந்திருக்கிறார் அவரை பார்த்த உடனே அங்கே வரிசையில் உட்காந்துருந்தவங்க எல்லோரும் எழுந்திரிச்சு அவர்கிட்ட வந்துட்டாங்க அவரை சுற்றி நின்றுக்கிட்டாங்க எப்படி இருக்கிறீங்க நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்னு விசாரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எல்லாம் முடிஞ்சதும் வந்தவர் கேட்டார் வரிசையில் கடைசியாக இருக்கிறவர் யார் அப்படின்னு கேட்டார் ஏன்னு கேட்டாங்க நான் அதுக்கு அடுத்தபடியாக உட்காரணும் அதுக்காக தான் கேட்குறேன் அப்படின்னார் உடனே அங்கே இருந்தவங்கெல்லாம் என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா நீங்கள் வந்து வரிசையில் காத்திருக்க கூடாது நீங்கள் அரசாங்கத்தின் தலைவர் உங்களுக்கு நேரம் முக்கியம் அதனால் நீங்கள் முன்னாடி போங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் அதை அவர் கேட்கல தோழர்களே உங்களுடைய கருத்துக்கு ரொம்ப நன்றி எல்லோரும் வரிசையாக தான் வரணும் அதுதான் முறை வரிசையில் வரணுங்கிற நடைமுறையை நானும் பின்பற்ற விரும்புகிறேன் நாம் எல்லோரும் சமமானவர்கள் அப்படின்னார் இப்படி சொல்லிவிட்டு வரிசையில் கடைசியாக இருந்த ஒரு நாற்காலியில் போய் உட்காந்துக்கிட்டார் தன் சட்டை பையில் இருந்த ஒரு செய்தித்தாளை எடுத்தார் படிக்க ஆரம்பிச்சுட்டார் ஆனால் அங்கே இருந்தவங்களால் இதை வந்து பார்த்துக்கிட்டு சும்மா இருக்க முடியல ஒருத்தர் எழுந்திரிச்சு வந்தார் ஐயா இப்போ என்னுடைய முறை வந்திருக்குது நான் தான் போக வேண்டிய முறை உங்களை இங்கே காத்திருக்க வைக்கிறத விட ஒரு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு கூட நான் வந்து முடிவெட்டிக்காமே இருந்துட முடியும் அப்படின்னார் அவர் மறுபடியும் சொன்னார் ஐயா நீங்கள் வந்து வரிசை முறையை தாண்டி போக விருப்பப்படல சரி ஆனால் என்னுடைய முறையை வந்து மாற்றி கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு வந்து முழு உரிமை இருக்குது இதுக்கு பதிலாக உங்களுடைய கடைசி இடத்த நான் எடுத்துக்கிறேன் இதை நீங்கள் மறுக்க முடியாதுன்னார் அங்கே இருந்து மற்றவங்களும் இதை ஒரு மனசாக வற்புறுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த பெரிய மனிதர் பார்த்தார் சரின்னு கடைசியாக ஒத்துக்கிட்டார் அவர் யார் தெரியுமா அவர் தான் மாவீரர் லெனின் ரஷ்யாவில் கிரம்லின் சிகை அலங்கார கூடத்தில் தான் இது நடந்தது எல்லாரும் இந்நாட்டு மன்னர்கள்னு வாயளவில் பேசுறதுல என்ன பிரயோஜனம் நாம் எல்லாரும் சமம்ங்கிறத நடைமுறையில் கடைபிடிச்சு காட்டினவங்க கொஞ்சம் பேர் தான் அவங்களில் ஒருத்தர் தான் லெனின் வரிசையில் நின்று வர்றதுங்கிறது ஒரு சிறந்த பண்பு உயர்ந்த பண்பு இன்றைக்கி பல இடங்களில் அது நமக்கு தேவைப்படுது ஒரு ரேஷன் கடை வாசல் கடை திறக்கிறதுக்கு முன்னாடி எல்லோரும் வந்து வரிசையில் நின்றுட்டாங்க கடைசியாக வந்த ஒருத்தர் கியூவில் முன்னாடி போகிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறார் ஏற்கனவே நின்றுட்டு இருக்கிறவங்க அவரை முன்னாடி போகிறதுக்கு விட மாட்டேங்கிறாங்க கடைசியாக போய் நில்லையா அப்படின்னு எல்லோரும் கத்துறாங்க அதை அவர் காதில் வாங்கலை முண்டி அடிச்சுக்கிட்டு முன்னாடி போகிறதுக்கே முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறார் எல்லோரும் சேர்ந்து அவரை வலுக்கட்டாயமாக இழுத்து கொண்டாந்து பின்னாடி கொண்டு போய் நிறுத்திவிட்டாங்க நிறுத்திவிட்டு சொன்னாங்க அதை பார்ப்பா நாங்கள் இருக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் முன்னாடி போய் எதையும் வாங்க முடியாது தெரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னாங்க இப்போ அந்த ஆள் சொன்னாராம் நான் இங்கே பின்னாடி நிற்கிற வரைக்கும் நீங்களும் எதுவும் வாங்க முடியாது அப்படின்னாராம் ஏன்னு கேட்டிருக்கிறாங்க நான் தான் ஏன் அந்த கடையை திறக்க வேண்டிய ஆள் அப்படின்னாராம் அவர் ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தார் அவர் அடிக்கடி காட்டுக்கு வேட்டையாட போவார் சில நண்பர்களையும் கூட அழைச்சிக்கிட்டு போவார் காட்டுக்கு போனதும் ஆளுக்கு ஒரு பக்கமாக போய் வேட்டையாடுவாங்க சாயந்தரமாக திரும்பி வருவாங்க மறுநாள் அரண்மனையில் உட்காந்து ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க அனுபவங்களையெல்லாம் சொல்லிக்குவாங்க அவங்க அவங்க வீரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பரிசை அந்த ராஜா கொடுப்பார் இது மாதிரி ஒரு தடவை 
எல்லோரும் வேட்டைக்கு போயிட்டு திரும்பி வந்ததும் உட்காந்து பேச ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க ஒருத்தன் சொன்னால் தன்னுடைய வீர தீர செயலை பற்றி இழக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் ஏன்னா அது அதுக்கு பரிசு கிடைக்க போகுதுல்ல அதனால் அவன் என்ன சொன்னான் தெரியுமா அரசு நேற்றுக்கு காட்டில் என்னாச்சு தெரியுமா எனக்கு நேராக ஒரு சிங்கம் வாயை திறந்துக்கிட்டு வந்துட்டுது நான் பயப்படவே இல்லை உடனே ஒரு கல்லை எடுத்து குறி பார்த்து வீசினேன் சிங்கத்து வாய்க்குள்ளே போய் அந்த கல் மாட்டிக்கிட்டுது அவ்வளவுதான் அந்த சிங்கம் என்னை பார்த்துட்டு பயந்துட்டு ஒரே ஓட்டமாக திரும்பி ஓடி போயிட்டுது அப்படின்னா ஆஹா பலே அப்படின்னு எல்லோரும் கை தட்டினாங்க ரெண்டாவது ஆள் ஒருத்தன் எழுந்திரிச்சான் அவன் சொல்ல ஆரம்பித்தான் அரசே நான் போன வழியில் ரெண்டு பெரிய மலைப்பாம்பு கிடந்தது என்னை முழுங்கிறதுக்கு வந்தது நான் என்ன பண்ணேன் தெரியுமா அந்த ரெண்டு பாம்போட வாழையும் ஒன்றா சேர்த்து முடிச்சு போட்டுவிட்டேன் அவ்வளவுதான் அது அங்கே இழுக்க இது இங்கே இழுக்க முடிச்சு நல்லா எரிகி போட்டுது அப்படின்றான் ஆகா அற்புதம்னு சொல்லி எல்லோரும் கை தட்டினாங்களாம் அடுத்தபடியாக மூணாவது ஆள் ஒருத்தன் வந்தான் அவன் சொல்ல ஆரம்பித்தான் மண்ணா நான் போன பாதையில் குறுக்க ஒரு ஆறு அதில் இறங்கி குளித்தேன் யாரோ காலை பிடிச்சி இழுக்கிறது மாதிரி இருந்தது திரும்பி பார்த்தா ஒரு பெரிய முதல நான் உடனே அப்படியே ஒரு துள்ளல் துள்ளி அது முதுகில் போய் உட்காந்துக்கிட்டேன் அதை அப்படியே கரைக்கு நீந்த வச்சேன் கரைக்கு வந்து சேர்ந்ததும் அப்படியே ஒரே துள்ளாக துள்ளி குதித்து கரைக்கு வந்துட்டேன் அப்படின்ட்டுருக்கான் அவன் தன்னுடைய வீரத்தை அப்படி சொல்லியிருக்கான் அடடா எப்பேற்பட்ட வீரம் அப்படின்னு எல்லோரும் கை தட்டினாங்களாம் நாலாவது ஆள் எழுந்திரிச்சான் மண்ணா நான் போன இடத்துல ஒரு கரடி வந்து என்னை துரத்த ஆரம்பிச்சுட்டுது நான் ஒரு மலை உச்சிக்கு வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு அடி எடுத்து வச்சாலும் அதில் பாதாளத்தில் விழ வேண்டியது தான் அந்த நேரம் பார்த்து ஒரு பெரிய ராட்சச கழுகு அந்த பக்கமாக பறந்து வந்தது நான் உடனே அப்படியே உயர எழும்பி அந்த கழுகோட காலை பிடிச்சிக்கிட்டேன் அப்படியே தொங்கிக்கிட்டே வந்தேன் ஒரு நல்ல இடம் வந்ததும் தொப்புன்னு கீழே குதிச்சு நடந்து வந்துட்டேன் நான் இதுக்கும் எல்லாரும் கை தட்டுறாங்க கடைசியாக ஒரு ஆள் எழுந்திரிச்சான் அரசே நான் வந்து போன வழியில் ஒரு பெரிய யானை குறுக்க வந்தது பயங்கரமாக சத்தம் போட்டுக்கிட்டே வந்தது நான் பயந்து ஓடலை உடனே என்ன பண்ண தெரியுமா அந்த யானையோட வாழை பிடிச்சி தூக்கினேன் தலைக்கு மேலே தூக்கி கர 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 கரன்னு சுற்றுனேன் வேகமாக சுற்றி வீசி எரிஞ்சேன் அவ்வளவுதான் அதே ஸ்பீடில் அந்த யானை மேலே போக ஆரம்பிச்சுட்டுது இன்னும் கூட அது போய்கிட்டே தான் இருக்குது கீழே உழவே இல்லைன்னா இதை கேட்டதும் ராஜாவுக்கு கோவம் வந்துட்டுது என்னை என்ன முட்டாள்னு நினச்சிக்கிட்டு பேசுறியா யானையை வந்து நீ வாழை பிடிச்சி தூக்குனேன் அதை நான் நம்பணுமா அப்படின்னார் உடனே இவன் பணிவாக பதில் சொன்னான் அரசே ஒரு சிங்கத்து வாயில் கல் மாட்டிக்கிட்டதை நம்புறீங்க மலைப்பாம்பு வாழை பிடிச்சி முடிச்சு போட்டதை நம்புறீங்க முதல முதுகலை சவாரி பண்ணதையும் நம்புறீங்க கழுகு காலை பிடிச்சிக்கிட்டு பறக்கிறதையும் நம்புறீங்க அப்படி நம்புறப்போ நான் சொன்னதை மட்டும் நம்பக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்டானான் பொய் சொன்னவங்கெல்லாம் தலையை தொங்க போட்டுக்கிட்டாங்களாம் ராஜா அவங்கள பார்த்து சொன்னாராம் நீங்கள் எல்லாரும் என்னை முட்டாளாக்கியிருக்கிறீங்க கடைசியாக பேசின இவன் தான் எனக்கு உண்மை எது பொய் எதுங்கிறத புரிய வச்சிருக்கிறான் இவன் தான் உண்மையான தைரியசாலி அப்படின்னு சொல்லி அவனுக்கே பரிசையெல்லாம் கொடுத்து பாராட்டினாரான் இப்படி ஒரு கதை உண்மையை நிலைநாட்டுகிறவன் தான் உண்மையான வீரன் அப்படிங்கிறத இதிலிருந்து நாம் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த காலத்துலலாம் பொய் சொன்னால் தான் பழைக்க முடியுங்கிறது ஒரு சில பேரோட நம்பிக்கை ஒரு அப்பாவுக்கு தன் மகனுக்கு பொய் சொல்ல தெரியலையேங்கிற கவலை பொய் சொன்னால் தான் இந்த உலகத்தில் பழைக்கலாம் ஆனால் இவனுக்கு அது தெரியலையே அதனால் இவனை அழைச்சிட்டு போய் நடுக்கடலில் விட்டுட்டு வந்துடுவோம் அப்படின்னு அழைச்சிட்டு புறப்பட்டான் கடற்கரைக்கு போனான் மகனுக்கு சந்தேகம் எங்கே பையனை அழைச்சிட்டு போகிறேன்னு கேட்டிருக்கான் கடலில் மீன் பிடிக்க கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன் உனக்கு அப்படின்னானா நான் ஏற்கனவே மீன் பிடிச்சிட்டேனேன்னா இவன் மகன் எங்கே அதுன்னு கேட்டிருக்கான் அப்பங்காரன் சுட்டு சாப்பிட்டுட்டேன்ருக்கான் பிள்ளை அப்பங்காரன் பார்த்தான் சரி நம்ம பிள்ளை பொழைச்சிக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி அழைச்சிட்டு வந்துட்டாங்க சில பேர் ஆளை பார்த்தா அறுபது வயசு மாதிரி தோணும் உண்மையான வயசு என்னன்னு பார்த்தா நாற்பது அல்லது நாற்பத்தஞ்சும்பாங்க சில பேரை பார்க்கறதுக்கு நாற்பத்தஞ்சு மாதிரி தெரியும் உண்மையிலேயே அறுபத்தஞ்சு தாண்டி இருப்பாங்க ஒரு மனிதனுக்கு ரெண்டு வகையான வயது உண்டுங்கிறார் ஓஷம் அதாவது உடம்புக்குன்னு ஒரு வயசு மனசுக்குன்னு ஒரு வயசு முதல் உலக மகாயுத்தம் நடந்தது இல்லையா அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் முதல் தடவையாக மனிதனின் மூளை வளர்ச்சியை பற்றி மனநல வைத்தியர்கள் ஒரு கணக்கெடுப்பு சோதனை நடத்தினாங்களாம் அது வரைக்கும் மனிதனுக்கு ரெண்டு வகையான வயது உண்டுன்னு யாரும் சிந்திச்சதே இல்லையா அந்த உலக மகாயுத்தம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மனிதனுடைய சராசரி மனதின் வயதை கணக்கிட்டு பார்க்கும் பொழுது அவங்களுக்குலாம் ரொம்ப அதிர்ச்சியாக இருந்து தான் ஏன்னா அது ரொம்ப பின்தங்கிய நிலையில் இருந்திருக்கு வளர்ச்சி அடையாத நிலையில் இருந்திருக்கு அவங்க கண்டுபிடிச்ச பிரகாரம் அப்போ மனசோட சராசரி வயசு என்ன தெரிய
அப்படின்னா பார்த்துங்க உடல் ரீதியாக ஒருத்தரோட வயசு எழுபது கூட இருக்கலாம் ஆனால் மனசோட வயசு பதினாலு தான் இதுக்கு நேர்மாறாக அமைஞ்சு போச்சுன்னு வச்சுங்க அதாவது ஒருத்தருக்கு உண்மையிலேயே பதினாலு வயசு அதாவது உடலோட வயசு பதினாலு அவரோட மனசின் வயசு எழுபதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்படி அமைஞ்சு விட்டதுன்னா அவர் சீக்கிரம் ஞானத்தன்மை அடைஞ்சிருவார் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ நமக்கெல்லாம் உடம்போட வயசு மனசோட வயசு ரெண்டும் ஒன்றா இருந்துட்டால் அதுவே போதும் அதுவே பெரிய விஷயம் இப்போ எமர்சன் கிட்டே போய் ஒருத்தர் கேட்டாரா உங்கள் வயசு என்ன அப்படின்னு அவர் உடனே பதில் சொல்லியிருக்கார் முந்நூற்றி அறுபது வருஷம் அப்படின்னாரா கேட்ட அவர் குழம்பி போயிட்டார் அவர் என்ன சொல்கிறாரு முந்நூற்றி அறுபது வயசா என்ன நம்ம காதலில் தான் சரியாக விழலையா எமர்சன் எப்பவும் உண்மையை பேசுகிற ஒரு சிறந்த அறிவாளி அவர் இப்படிலாம் போய் சொல்ல மாட்டார் அப்படின்னு ஒரு யோசனை பண்ணிக்கிட்டே இவர் மறுபடியும் அவர் கிட்டே போனாராம் ஐயா நீங்கள் சொன்னது சரியாக என் காதலில் விழல அதனால் மறுபடியும் கேட்குறேன் உங்கள் வயசு என்ன அப்படின்னாராம் எமர்சன் மறுபடியும் சொல்லியிருக்கிறார் முந்நூற்றி அறுபது வருஷம்னு வந்தவருக்கு உண்மையிலேயே அதிர்ச்சியாக போய்ட்டுது அதுக்கப்புறம் எதுவும் ஆரம்பித்தாராம் ஐயா நீங்கள் சொல்கிறத என்னால் ஏற்றுக்க முடியாது எப்படி பார்த்தாலும் இப்போ உங்களுக்கு வயசு ஒரு அறுபதுக்கு மேலே இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னாராம் நீங்கள் சொல்கிறது சரி தான் அது என் உடம்போட வயசுன்னாராம் எமர்சன் அப்படின்னா ஏற்கனவே நீங்கள் சொன்னது அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் அது என் மனசோட வயசு அப்படின்னாராம் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் அறிவு வந்து தூசு படிஞ்சிருக்கு அது மாதிரியே அன்பு மாசுபட்டுருக்கு இது ரெண்டையும் சுத்தம் பண்ண வேண்டியிருக்குது அப்போ தான் நாம் சரியான வயசில் வாழ முடியும் ஒரு ஆசாமி இருக்கிறார் அவருக்கு உடம்போட வயசு அதிகம் மனசோட வயசு ரொம்ப குறைச்சல் குழந்த மாதிரி அவர் ஒரு ஆஸ்பத்திரியில் படுத்துருக்கிறார் நர்ஸம்மா எல்லாருக்கும் மருந்து கொடுத்துட்டு போகிறாங்க கொஞ்சம் நேரம் கழித்து திரும்பி வந்தாங்க அப்போ இவர் அந்த அம்மாவை கூப்பிட்டு சொல்கிறார் இதை பாருங்கள் சிஸ்டர் நீங்கள் எல்லாேருக்கும் சின்ன சின்ன மாத்திரையாக கொடுத்துட்டு எனக்கு மட்டும் நீளமான மாத்திரையாக கொடுத்துட்டீங்க முழுங்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக போச்சு இனிமேல் எனக்கும் சின்ன மாத்திரையாக கொடுங்க சிஸ்டர் அப்படின்னாராம் அந்த அம்மா உடனே அதிர்ச்சியாகி தலையில் அடிச்சுக்கிட்டாங்களாம் நான் கஷ்டப்பட்டு மாத்திரையை முழுங்கினத்துக்கு நீங்கள் ஏமா தலையில் தட்டிக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் இவர் இதுக்கு அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு போனது வந்து மாத்திரை இல்லைங்க அது தர்மாமீட்டர் அப்படின்னாங்களாம் ஒரு நாள் காலை நேரம் ஒரு குரு படுக்கையை விட்டு எழுந்திருக்கிறார் உடனே சீடர்களை பார்த்து எல்லாரும் இப்படி வாங்கங்கிறார் எல்லாரும் வர்றாங்க வேகமாக என்னங்க வேணும் உங்களுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாரும் குருவை பார்த்தாங்க பயபக்தியோட குரு அந்த சீடர்களை பார்த்து இதை பாருங்க இப்போ நான் ஒரு சிக்கலான விவகாரத்தில் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அதை நீங்கள் தீர்த்து வச்சா நல்லதுன்னார் சீடர்களுக்கு ஒன்றும் புரியல என்ன இது இவர் இப்படி சொல்கிறாரு நமக்குள்ள எல்லா விவகாரங்களையும் தீர்த்து வைக்கிறவர் நம்ம குருநாதர் அவருடைய விவகாரத்தை நாம் தீர்த்து வைக்கிறதா ஆச்சரியமாக இருக்குது குருநாதருக்கே சிக்கலா அப்படின்னு யோசனை பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இருந்தாலும் ரொம்ப பணிவாக கேட்டாங்க சுவாமி உங்களுக்கே சிக்கலா இந்த உலகத்து சிக்கல்களுக்கும் சிரமங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர் அல்லவா தாங்கள் அப்படிப்பட்ட உங்களுக்கு சிக்கல்னா அது எப்படி அப்படின்னாங்க எனக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற சிக்கல் அவ்வளவு பெருசு ரொம்ப பெரிய விவகாரம் அது அப்படின்னார் குரு கொஞ்சம் விவரமாக சொல்லுங்க அப்படின்னாங்க இவங்க இப்போ அந்த குரு விவரத்தை சொன்னார் அதாவது நேற்று ராத்திரி நான் ஒரு கனவு கண்டேன் அந்த கனவில் நான் ஒரு பட்டாம்பூச்சியாக மாறிட்டேன் அப்படி மாறி ஒவ்வொரு மலராக பறந்து போய் உட்காந்து தேனு சாப்பிட்டேன் அப்படின்னார் சீடர்கள் இதை கேட்டதும் ரொம்ப தகைச்சி போயிட்டாங்க என்ன இது இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையா ஒரு சாதாரண கனவு கண்டதுக்காகவா இந்த காலை வேலையில் நம்மளையெல்லாம் குருநாதர் இவ்வளவு அவசரமாக கூப்பிட்ருக்கார் அப்படின்னு நினச்சாங்க இருந்தாலும் கேட்டாங்க இதில் என்ன சிக்கல் சுவாமி கனவுங்கிறது எல்லாருக்கும் வரத்தானே செய்யும் அப்படின்னார் ஒரு சீடர் சீடர்களே பிரச்சனை அது இல்லை நான் இன்னைக்கு காலையில் கண்ணு முழிச்சு பார்த்தப்போ நான் வந்து நானாக மறுபடியும் மாறிட்டேங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இதில் சிக்கல் என்னென்னா இப்போ அந்த பட்டாம்பூச்சி தான் நானாக ஆகிட்டதாக கனவு கண்டுகிட்டு இருக்கா அப்படிங்கிறது தான் ஒரு மனுஷன் பட்டாம்பூச்சி ஆகிறதாக கனவு காண முடியுங்கிறப்போ அந்த பட்டாம்பூச்சியும் மனுஷன் ஆகிறதாக கனவு காண முடியும் இல்லையா இப்போ எனக்கு யதார்த்த நிலை தெரியணும் எது நிஜம்னு தெரியணும் நேற்று ராத்திரி நான் கண்டது கனவா அல்லது இது பட்டாம்பூச்சி கண்டுகிட்டு இருக்கிற கனவா இது குரு கேட்ட கேள்வி இதை கேட்டதும் சீடர்கள் ரொம்ப குழம்பி போயிட்டாங்க சுவாமி 
இதுவரைக்கும் நாங்கள் தூங்குறப்ப பார்க்குறது கனவுன்னு மூழ்ச்சிக்கிட்டு இருக்கிறப்ப பார்க்குறது நனவுன்னு நம்பிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ எங்களை ரொம்ப குழப்பிட்டீங்க இதுக்கு பதில் சொல்ல எங்களுக்கு சக்தி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டாங்களாம் அதுக்கப்புறம் அந்த குரு சொன்னாராம் நினைவு தான் முக்கியமான அம்சம் முடிவு கட்டம்னா பகலின் நினைவுகளை விட இரவின் கனவுகளே ரொம்ப உண்மை ஒருத்தன் வந்து தூங்க போனால் தூங்கிக்கிட்டே இருந்தால் அவன் காணும் கனவு பொய்ங்கிறத அவன் உணர மாட்டான் ஒவ்வொரு கனவும் காணும் பொழுது அது ரொம்ப உண்மையாக தான் தெரியுது ஒரு கனவு கூட உண்மை இல்லைன்னு கனவுல தோன்றுவதே இல்லை அப்படின்னார் குரு அகில வாழ்வு அத்தனையும் சொற்பணம் கண்டாய் அப்படிங்கிறார் தாயுமானவர் ஆகையினால நம்ம கனவுலேருந்து நாம் என்னைக்கு மூழ்ச்சிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு முக்கியமான கேள்வி ஒருத்தர் வந்தார் காலில் கட்டோடு வந்தார் என்னங்க காலில் கட்டுன்னு சார் நேற்று ராத்திரி தூக்கத்தில் எங்கள் வீட்டு கூரையில் ஏணியை சாத்தி வச்சு இறங்கினப்போ வழுக்கி விழுந்து காலை உடச்சிக்கிட்டேன் என்னார் உங்கள் வீட்டில் தான் ஏணியே கிடையாது சார் அப்படின்னு உண்மை தான் சார் நான் கீழே விழுந்து மூழ்ச்சிக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் தானே ஏணி இல்லைங்கிறது எனக்கு ஞாபகம் வந்தது அப்படின்னார் எனக்கு அதிர்ஷ்டமே இல்லை சார் அப்படின்னார் ஒருத்தர் ஏன் அப்படி சொல்கிறீங்கன்னு கேட்டோம் வியாபாரம் பண்ணலாம்னு ஒரு கடை வச்சேன் வேண்டிய போட்டவங்க கூட என் கடையில் வந்து எதுவும் வாங்க மாட்டேங்கிறான் எல்லோரும் அடுத்த கடைக்கு தான் போகிறான் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அழுத்துக்கிட்டார் இதுக்கு போய் அதிர்ஷ்டம் இல்லைன்னு சொல்லாதீங்க வாடிக்கையாளர்களை வந்து கவர்றது எப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியல அதுதான் குறை அப்படின்னும் சார் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் அந்த ரகசியத்தை எனக்கும் கொஞ்சம் சொல்லிக் கொடுங்களேன் அப்படின்னார் சரி உங்கள் காதை எப்படி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அது சம்மந்தமாக பெரிய வல்லுநர்கள் சொல்லியிருக்கிற கருத்துக்களை அவர்கிட்ட சொல்ல ஆரம்பித்தோம் அதாவது இந்த வாடிக்கையாளர்களை கவர்றதுக்கு வல்லுநர்கள் பல ஆலோசனைகளை ஏற்கனவே சொல்லி வச்சுருக்கிறாங்க அது சம்மந்தமாக அனுபவப்பட்டவங்க அதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அதாவது கடை வச்சுருக்கிறவங்க எல்லாரும் இதை கொஞ்சம் காதில் வாங்கி வச்சுக்கணும் எதை இப்போ சொல்ல போகிறத எப்பவும் பணத்தை சம்பாதிக்கிறதுலேயே குறியாக இருக்கக்கூடாதான் அதை விட முக்கியமாக நீங்கள் சம்பாதிக்க வேண்டியது வாடிக்கையாளர்களுடைய மன நிறைவு வர்றவங்க திருப்தியோடு போகணும் அது முக்கியம் அதில் கவனமாக இருக்கணும் கடைக்கு வர்ற ஒருத்தர் ஏதாவது ஒரு குறை சொல்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க அதை வந்து அலட்சியப்படுத்தக்கூடாது ரொம்ப அக்கறையோடு அதை காது கொடுத்து கேட்கணும் அப்படியா சார் அதை நான் அவசியம் கவனிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லணும் ஒருத்தர் வர்றார் சார் நேற்றுக்கு உங்கள் கடையில் இதை நான் வாங்கிட்டு போனேன் வீட்டில் இது வேணான்னு சொல்லி விட்டாங்க திருப்பி கொடுக்கறதுக்காக தான் வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி கொடுக்குறார் உடனே நீங்கள் வந்து முகம் சுழிக்கக்கூடாது எரிச்சல் படக்கூடாது வழக்கம் போல் நிதானமாக முகம் அலர்ச்சியோடு அதை திருப்பி வாங்கிக்கணும் இவ்வளவு ரூபாய்க்கு சாமான் வாங்கினா இந்த ஸ்பூன் அன்பளிப்பு இப்படி ஏதாவது கொடுக்கலாம் பண்டிகை காலங்கள்லேயும் பொருள்கள் வாங்குறவங்களுக்கு இப்படி ஏதாவது பொருத்தமாக ஒரு அன்பளிப்பு கொடுக்கலாம் நீங்கள் கொடுக்கறது ஒரு சர்வசாதாரணமான பொருளாக இருந்தால் கூட அது வாங்குற ஒரு மனசுல ஒரு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தும் எதுவும் உங்களால கொடுக்க முடியலன்னா உங்க முகம் நிறைஞ்ச செருப்பியாவது கொடுங்க அது போதும் உங்க கடையில் இல்லாத ஒரு பொருளை வாடிக்கையாளர் வந்து கேட்கிறார் உடனே இல்லைன்னு முகத்தில் அடிச்சது மாதிரி சொல்லிடக்கூடாது கொஞ்சம் உட்காருங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி உங்க பணியாளர் யாரையாவது அனுப்பி வெளியில இருந்து வாங்கிட்டு வர சொல்லி அவர்கிட்ட கொடுக்கலாம் சில பேர் உங்க கடைக்கு வரும்பொழுது அவங்க வீட்டு குழந்தைகளையும் கூப்பிட்டுக்கிட்டு வர்றாங்கன்னு வைங்க நீங்க என்ன செய்யணும்னா அந்த குழந்தைகளை முதல்ல கவனிக்கணும் அது கண்ணத்தை கிள்ளணும் அதுகிட்ட விளையாடணும் அதுக்கு ஏதாவது முட்டாய் பிஸ்கட்டு எதையாவது கொடுத்து அது கவனத்தை கவரணும் அதுக்கப்புறம் பெரியவங்கள கவனிக்கலாம் உங்கள் கடையில் வேலை செய்கிற பணியாளர்கள் சுத்தமாக இருக்கணும் சிரித்த முகம் சுறுசுறுப்பு இது ரெண்டும் அவங்களுக்கு தேவை அழுது வடிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் அதிகமாக பொருள் வாங்குற ஒருத்தர்கிட்ட அதிக மரியாதையாகவும் குறைச்சலாக பொருள் வாங்குறவர்கிட்ட வேறு விதமாகவும் நடந்துக்கக்கூடாது எல்லாருக்கிட்டையும் சமமாக நடந்துக்கணும் அஞ்சு ரூபாய்க்கு வாங்கினாலும் சரி ஐநூறு ரூபாய்க்கு வாங்கினாலும் சரி அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் காட்டுற மரியாதையில் வித்தியாசம் இருக்கக்கூடாது எல்லாத்துக்கும் மேலே உங்கள் கடையில் ஒரு பொருள் வாங்கினா அது உண்மையானதாக இருக்கும் தரம் உள்ளதாக இருக்கும் அப்படிங்கிற நினைப்பு ஜனங்களுக்கு வரணும் அதனால் தரமான பொருளையே நீங்கள் வந்து உங்கள் கடையில் வச்சுருக்கணும் இது வரைக்கும் நான் சொன்னதையெல்லாம் கவனத்தில் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் கடையை ஆரம்பிச்சிங்கன்னா வியாபாரம் பிச்சுக்கிட்டு போகும் அப்படி போகலன்னா அதுக்கப்புறம் கேளுங்க ஏன்னா இந்த யோசனைகள்லாம் அனுபவப்பட்டவங்க சொல்லியிருக்கிற யோசனைகள் இந்த யோசனைகளில் நீங்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் உண்டு அது என்னங்கிறதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் வந்தார் 
சார் உங்கள் யோசனையை கேட்டதுனால நான் ஒரு அறை வாங்கினது தான் மிச்சோன்னார் என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டேன் எங்கள் கடைக்கு ஒரு பெரிய அம்மா குழந்தைய தூக்கிட்டு வந்தாங்க சார் உங்கள் யோசனைப்படி அந்த குழந்தையோட கண்ணத்தை கெல்லணும்னு முயற்சி பண்ணினேன் திடீர்னு அந்த நேரம் பார்த்து அந்த குழந்த தலையை குனிஞ்சிக்கிட்டுது என் கையை வந்து குழந்தையோட கண்ணத்துக்கு பதிலாக அது தூக்கிட்டு வந்தவங்க கண்ணத்தை கெள்ளி விட்டுது அதுதான் அப்படி ஆகிட்டுது அப்படின்னார் கண்ணத்தை தடவிக்கிட்டே தெரியாதனமாக அந்த வீட்டை கட்டி விட்டேன் சார் அப்படின்னு கவலைப்பட்டார் ஒருத்தர் என்னங்க விவரம்னு அடுப்பங்கிற சரியில்லை படுக்கை அறை சரியில்லை வரவேற்பு அறை அதுவும் சரியாக இல்லை நான் நினச்ச மாதிரி அதுவும் அமையல இப்படி அடிக்கிட்டே போகிறார் ஏங்க முன்னாடி வரைபடமெல்லாம் போட்டு பார்த்து தானே கட்டினீங்க அப்படின்னு வரைபடத்தில் பார்க்குறப்போ சரியாக தான் தோணுச்சு இப்போ நேரில் பார்க்குறப்போ தான் அது எங்கெங்கே இடைஞ்சல் இருக்குங்கிறது புரியுது அப்படின்னார் இது மாதிரி ஆசாமிகள்லாம் இனிமேல் வந்து கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை வர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி வந்தாச்சு அது என்ன வர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி அப்படின்னா அதுதான் உண்மையான தோற்றம் இது ஒரு புதிய தொழில்நுட்பம் நீங்கள் உங்கள் வீடு அல்லது சமையலறை எப்படி இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்குறீங்களோ அதை சொல்ல வேண்டியது எவ்வளவு நீளம் அகலம் உயரம் சோகருக்கு என்ன கலர் அடிக்கணும் எல்லாத்தையும் விவரமாக சொன்னதுக்கு அப்புறம் அதை அப்படியே கம்ப்யூட்டர் திரையில் கொண்டுகிட்டு வந்துடுவாங்க சாதாரணமாக நாம் பார்க்குறது மாதிரி இல்லை முப்பரிமாண படமாக பார்க்கலாம் அதாவது த்ரீ டைமென்ஷனல் கிராஃபிக்கல் மாடலிங் சிஸ்டம் அதாவது முப்பரிமாண வரைபட முன்மாதிரி திட்டம் ஒரு தனி அறைக்குள்ளே நீங்கள் வந்து நுழைய வேண்டியது கிராஃபிக்ஸ் ஒர்க் ஸ்டேஷன் அப்படின்னு பேர் இந்த ரூமுக்கு அங்கே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கற்பனை பண்ணியிருக்கிற சமையல் அறை நிஜமாகவே உங்கள் கண்ணு முன்னாடி தெரியும் உங்கள் கையில் ஒரு ரிமோட்டை கொடுத்துருவாங்க நீங்கள் அந்த சமையல் அறையை எந்த கோணத்தில் வேணும்னாலும் பார்க்கலாம் அதில் உள்ள கப்போர்டுகள் ட்ராயர்கள் இதெல்லாம் திறந்து பார்க்கலாம் விளக்குகளை எரிய வைக்கலாம் சமையல் பாத்திரங்களை நகர்த்தலாம் ஜன்னல் கதவை திறக்கலாம் மூடலாம் சோகத்தில் இருக்கிற கலர் பிடிக்கலையா வேறு கலருக்கு மாற்றலாம் என்னென்ன மாறுதல் வேணுமோ அதையெல்லாம் செஞ்சு கண்ணால் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நிஜ சமையல் அறையை கட்டிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நான் நினச்ச மாதிரி இது அமையல அப்படிங்கிற பிரச்சனையெல்லாம் வராது நிஜத்தில் ஒன்றை செய்கிறதுக்கு முன்னாடி நிஜம் மாதிரியே அதை ஒரு தடவை உணர்ந்து பார்க்குறது இருக்குது பாருங்கள் அதுதான் வர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி இந்த தொழில்நுட்பம் சும்மா சமையல் அறை கட்டுறதுக்கு மட்டும்தான் உபயோகம்னு நினச்சிடாதீங்க ஒரு கார் கம்பெனி புதுசாக ஒரு மாடல் கார் தயாரிக்கணும்னு வச்சுங்களேன் அதோடய வடிவத்தை இப்படி இந்த த்ரீ டி கம்ப்யூட்டர் கிராஃபிக்ஸில் கொண்டுகிட்டு வந்துடுவாங்க அப்படி கொண்டுகிட்டு வந்து ஊழியர்களுக்கு போட்டு காட்டலாம் அவங்க அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு வேலை செய்கிறதுக்கு சௌகரியமாக இருக்கும் கம்ப்யூட்டர் தன்கிட்ட இருக்கிற தகவல்களை இந்த விஆர் சிஸ்டத்தில் உருவமாக மாற்றி அமைக்கிதுன்னு வச்சுங்க நீங்கள் அந்த காரை சுற்றி வந்து பார்க்கலாம் உள்ளே உட்காந்து பார்க்கலாம் ஓட்டி பார்க்கலாம் விபத்துக்கு உள்ளாக்கி கூட பார்க்கலாமா இப்போல்லாம் இந்த வர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி சிஸ்டம் தலைக்கவசம் மாதிரியே வந்தாச்சு அதாவது தலையில் மாட்டிக்கிட்டு சுவிட்சை தட்டி விட்டாலே போதும் கண்களில் முப்பரிமாண காட்சிகள் தெரியும் காதுகள் அதுக்கான ஒலிகள் கேட்குறாப்பில் இருக்கும் அப்புறம் மனுஷன் வந்து அந்த சூழ்நிலையிலே வாழ்ந்து பார்க்க முடியும் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு விமானம் ஓட்டி பார்க்குறது மாதிரியான நிகழ்ச்சின்னா நீங்கள் நிஜமாகவே பறக்கிறது மாதிரி உணர்வீங்க அது மாதிரி கடலில் நீந்தலாம் இதுக்கான கம்ப்யூட்டர் டிஸ்குகள்லாம் வந்தாச்சு இது ஒரு கம்ப்யூட்டர் விளையாட்டு குழந்தைகள்லாம் இந்த ஹெல்மெட்டை வந்து தலையில் மாட்டிக்கிட்டு ஆகாயத்தில் பறக்கலாம் கடலுக்குள்ளே போகலாம் கம்ப்யூட்டர் புரட்சி அந்த அளவுக்கு போய்கிட்டு இருக்குது நம்மால் ஒருத்தன் தன்னுடைய வருங்கால மனைவி எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு கம்ப்யூட்டர்கிட்ட யோசனை கேட்டான் வரப்போகிற மனைவி செவப்பாக இருக்கணும் நான் ஏதாவது சொன்னால் அதை செய்யணும் துணிமணிகள் எல்லாம் சுத்தமாக துவைக்கணும் அப்படிப்பட்ட மனைவி தேவை அப்படின்னு சொன்னான் உடனே கம்ப்யூட்டர்கிட்ட இருந்து உடனே ஒரு பதில் வந்தது சிவப்பு கலரில் ஒரு வாஷிங் மிஷினை கல்யாணம் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு இன்றைக்கு பல பேர் வந்து உயில் எழுதி வைக்கிறாங்கல்ல இந்த உயில்னா என்ன அதாவது ஒரு நபர் தனக்கு பின்னாடி தன்னுடைய சொத்துக்கள் யாருக்கு போய் சேரணும்னு நினைக்கிறாரோ அந்த நினைப்பை சட்டப்படி உறுதிப்படுத்துறது தான் உயில் சரி உயிலை வந்து யார் எழுதலாம் பதினெட்டு வயசு பூர்த்தியான யாரும் உயில் மூலமாக சொத்துக்களை விநியோகிக்கலாம் 
கண் பார்வை இல்லாதவங்க காது கேளாதவங்க வாய் பேச முடியாதவங்க இவங்கெல்லாம் கூட உயிர் எழுதி வைக்கலாம் புத்தி சுவாதீனம் இல்லாதவங்க கூட சில சமயம் புத்தி தெளிவா இருந்தா உயிர் எழுதலாமா குடிபோதையில் இருக்கிறவங்க தாங்கள் என்ன செய்யறோங்கிறது தெளிவா அறிய முடியாதவங்க நோய் நொடியில் இருக்கிறவங்க இவங்கெல்லாம் உயிர் எழுத முடியாது ஒருத்தரை நிர்பந்தப்படுத்தி ஏமாத்தி அல்லது சுய நினைவில்லாத ஒருத்தர்கிட்ட எழுதி வாங்கி வைக்கிற உயில் வந்து செல்லாது உயில வந்து இந்த முறையில தான் இந்த படிவத்துல தான் எழுதணும்னு சட்டத்துல விதி எதுவும் கிடையாது இதுக்கு முத்திரை கட்டணமும் கிடையாது உயில வந்து வெற்று காகிதத்துல எழுதலாம் அச்சு அடிக்கணும் டைப் அடிக்கணுங்கிற அவசியம் கூட இல்லை கையாலேயே கூட எழுதலாம் எழுதி இருக்கிறது புரியணும் அவ்வளவுதான் குறைந்தபட்சம் ரெண்டு சாட்சிகளை வச்சுக்கிட்டு உயில் எழுதுறவர் அதில் கையெழுத்து போடணும் கையெழுத்து போட தெரியாதுன்னா இடது கை பெருவரல் ரேகை வைக்கலாம் உயில் சாசனத்துக்கு சாட்சிகள் கையெழுத்து இல்லைன்னாலும் அது செல்லாது அப்புறம் பிரிவிலேஜ்டு வில் அப்படின்னு இருக்கு அதுக்கு மட்டும் சாட்சிகள் தேவையில்லை அது என்னென்னா இந்த விமானப்படை கப்பல் படை அல்லது யுத்தத்தில் பணிபுரிய நபர்கள் அவங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்க இல்லையா அப்படிப்பட்டவங்க எழுதுற உயில் அது அதுக்கு சில விசேஷ சலுகைகள் உண்டு ஒருத்தர் முதல்ல ஒரு உயில் எழுதி வைக்கிறார் அதுக்கப்புறம் மனசு மாறி போகுது அது வேணாம்னு நினைக்கிறார் ரத்து செஞ்சுடலாம் அதுக்கப்புறம் வேற உயிலும் எழுதலாம் உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் எத்தனை தடவை வேணும்னாலும் உயில் எழுதலாம் கடைசியா எழுதப்பட்ட உயில் சட்டப்படி சரியா இருந்தா அதுதான் அமலுக்கு வரும் சரி எழுதுற உயில ரகசியமா வச்சிருக்கிறது எப்படி இது ஒரு கேள்வி இதுக்கு என்ன செய்யணும்னா ஒருத்தர் உயில எழுதுனதுக்கு அப்புறம் அவர் தானாவோ அல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட முகவர் மூலமாகவோ அதாவது ஒரு ஏஜெண்ட் மூலமாகவோ ஒரு கவரில் போட்டு சீல் வச்சு கவர் மேலே தன்னுடைய பெயரை எழுதி அல்லது அந்த ஏஜெண்ட் பெயரை எழுதி கவர் மேலே என்ன அடக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கு உள்ள என்ன இருக்கு அப்படிங்கிற விவரம்லாம் எழுதி சார் பதிவாளர்கிட்ட ஒப்படைக்கலாம் இதுக்கு கட்டணம் உண்டு அதுக்கப்புறம் எப்போ தேவைப்படுதோ அப்போ ஒரு மனு கொடுத்து அந்த கவரை திருப்ப வாங்கிக்கலாம் இப்ப எழுதுற உயில இவ்வளவு நாளுக்குள்ள பதிவு செய்யணுங்கிற கால வரையறை உண்டா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரலாம் இல்லையா எப்ப வேணும்னாலும் பதிவு செய்யலாம் நம்மால ஒருத்தர் ஒரு நாள் ரொம்ப அவசரமா வந்தார் இந்த உயில் எழுதுறது சம்பந்தமா பூரா விவரமா எனக்கு உடனே தெரியணும்னார் நான் உடனே அவரை வக்கீல் ஒருத்தர்கிட்ட அழைச்சிட்டு போனேன் இவர் அவர்கிட்ட எல்லா விவரமும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டார் ரொம்ப தேங்க்ஸ்ன்னு சொல்லிவிட்டு ரெண்டு பேரும் வெளியில் வந்தோம் அதுக்கப்புறம் இவர்கிட்ட கேட்டேன் ஆமாம் இவ்வளவு விவரமாக கேட்குறீங்களே உங்களுக்கு எத்தனை பிள்ளைங்க சார் அப்படின்னு கேட்டேன் ஆறு பேர் சார் அப்படின்னார் சரி இருக்கிற சொத்து எவ்வளவுன்னு கேட்டேன் அதை இனிமே தான் சம்பாதிக்க போகிறேன் அப்படின்னார் இந்த பதிவு இத்துடன் நிறைவடைகிறது நாளை மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்